മെട്രിക്സ് എന്ന മെഡ്യൂളിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ദ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചോദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇവാലുവേറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് തന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റും തേർഡ് റോ തേർഡ് എലമെൻറ്റും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളാണ് നമ്പർ തന്നിട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഡിറ്റർമിൻ്റ് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് തേർഡ് റോ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്നൊരു വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്നൊരു വേരിയബിൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ മൂന്ന് ഇതെടുത്തും ഈ മൂന്നെടുത്തും നമ്പറിന് പകരം എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കിട്ടത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനവസാനം ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇവാലുവേറ്റ് എന്ന് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി ഫൈനലി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് നിൽക്കും ആ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണുക അത് തന്നെയാണ് ഈ ഇവാലുവേറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എലമെൻസ് മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എലമെൻസ് മാത്രം എടുത്താണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് എന്ന എലമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വരുന്ന റോയും എക്സ് വരുന്ന കോളവും ക്യാൻസൽ ആകും സോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ആകും അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കുറേ ആയതാണ് ഇത് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്ലാസ്സും കേട്ട് കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ് എടുക്കുന്നു എക്സിൻ്റെ റോയിങ് കോളോ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് കിട്ടും പിന്നീട് നമ്മൾ വൺ എന്ന നമ്പർ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ വൺ എന്ന നമ്പർ എടുത്താൽ അത് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടു ത്രീ എക്സ് എന്നൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ആകും പിന്നീട് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ടു എന്ന നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ടു എക്സ് ത്രീ വൺ എന്നൊരു മെട്രിക്സ് ജനറേറ്റ് ആകും ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നോർമലി ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതാ എക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ആകും വൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ആകും ടു എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ആകും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ സോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഒരു മെട്രിക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു അടുത്തൊരു മെട്രിക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഒരു മെട്രിക്സ് സോ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് എടുത്താൽ ഒരു മെട്രിക്സ് വരുന്നു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ദെൻ ഒരു മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ആകും പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഒരു മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാൻ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് പ്രത്യേകം കാണുക ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ്
എക്സ് ക്യൂബ് അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വരും എക്സ് ക്യൂബിന് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എക്സ് ക്യൂബ് ഇവിടെ നോക്കിയേ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് ഇത് മൂന്നും കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് പത്ത് എക്സ് എന്ന് വരും ഇത് മൂന്നും കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് പത്ത് എക്സ് എന്ന് വരും സോ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് പത്ത് എക്സ് ആറ് നാലും പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ഇവിടെ വന്ന് അവസാനിക്കും ഇതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് പത്ത് എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അതിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് റിപ്ലേസ് ചെയ്താൽ അതിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് റിപ്ലേസ് ചെയ്താൽ ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിരുന്നാൽ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ഈ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആ നമ്പർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവാലുവേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ നോർമലി ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാൻ അങ്ങ് ശ്രമിക്കുക ഈ രീതി ചെയ്ത് തന്നെ വരിക ഓക്കെ സോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം ബുക്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം ഈ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തെറ്റുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നോക്കുക എവിടെയാണ് തെറ്റിയിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് കേട്ട് വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ കണക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് ഫുൾ കോൺഫിഡൻസിൽ ഈ ആൻസർ എത്തി ഇനി എനിക്ക് തെറ്റത്തില്ല എന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് ചോദിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാല് മാർക്കാണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് ഈ തരത്തിലുള്ള എക്സ് എന്ന വേരിയബിളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ